వదిలిన పళ్లతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ల సెట్టుతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్దతుల గురించి పార్దా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ పెరిడాంటిస్ డాక్టర్ జాహ్నవి ఎంబీఎస్ సలహాలు చూద్దాం హలో డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఇప్పుడు అందరికి పళ్ళు పెయిన్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు దాదాపు డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవకుండా ఇంట్లోనే సొంత వైద్యం చేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అసలు డెంటిస్ట్ ని కలవడానికి ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి కలుస్తూ ఉండాలి ఈ డౌట్ అనేది చాలా మందిలో కామన్ గా వస్తూ ఉంటుందండి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయరు ఏవో చిన్న ఏదైనా డెంటల్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఒక పంట నొప్పి వచ్చినప్పుడు ఒక టాబ్లెట్ వేసేసుకుంటారు తగ్గిపోయింది కదా అని చెప్పి అలా ఎక్కువ పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ ఉంటారండి బట్ ఇలాంటిది అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కొన్ని డెంటిస్ట్రీ గురించి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మనకి కొన్ని అపోహలు అంటే ఇవి కరెక్టా కాదా అని అంటే మన పాత తరాల నుంచి కొన్ని క్యారీ అవుతూ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు అదే నమ్మేసి ఒకే డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి బాగా అవసరం వస్తేనే వెళ్ళాలి అనే కాన్సెప్ట్ తో ఉంటుంటారండి అంటే అంతకు ముందు అంతకు ముందు కాలంలో ఇంత డెంటల్ అవేర్నెస్ లేదు కాబట్టి డెంటల్ హాస్పిటల్స్ కు వెళ్ళడం ట్రీట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు అవన్నీ ఫాలో అవుతుంటారు ముఖ్యంగా వచ్చేసి పళ్ళని మేము ఎక్కువ క్లీన్ చేయించుకోకూడదు దానివల్ల ఎనామిల్ పొర దెబ్బది ఉంటుంది లేకపోతే పళ్ళ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఎక్కువ అవుతాయి సెన్సిటివిటీ అవుతాయి అని చెప్పి చాలా మంది భావిస్తుంటారండి అది పూర్తిగా నిజం కాదు ప్రతి ఆరు నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపు ఒకసారి అయినా డెంటిస్ట్ ని విజిట్ అవ్వాలి మనం రోజు బ్రష్ చేసుకున్నా కూడా మనకి కొన్ని పదార్థాలు అనేవి పళ్ళ మధ్యలో ఉండిపోతాయి గ్యాప్స్ లో సో అలాంటి కూడా మన దగ్గర ఉన్న స్కేలర్ అనే స్కేలింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అవన్నీ కూడా మనం క్లీన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ మినిమం అనేది వెళ్తూ ఉండాలి ఇంకా చాలా మందిలో ఏం డౌట్ ఉంటుంది అంటే పై పళ్ళని పై వరుసలో ఉన్న దంతాలని తీర్చుకోకూడదు దానివల్ల కంటి చూపు దెబ్బ తినే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి చాలా మంది భావిస్తుంటారండి అది పూర్తిగా అపోహ ఇంకా పై పళ్ళలో పై దానికి పై పల్ వరుసలో ఉన్న పళ్ళని తీర్చుకోవడం వల్ల కంటి చూపు దెబ్బతిండడం అనేది చూపు కోల్పోవడం అనేది పూర్తిగా అవాస్తవం అండి ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో అది పక్క పళ్ళకు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు వెంటనే ఏదైనా పై పై వరుస కానీ ఎక్కడైనా కూడా నోట్లో ఏదైనా చిన్న సమస్యను గుర్తించగానే వెంటనే డాక్టర్ని వెళ్ళి డెంటిస్ట్ని వెళ్ళి సంప్రదిస్తే చిన్న వైద్యంతో అంటే ఫిల్లింగ్ కానీ ఇలాంటి చిన్న వైద్యంతోనే మనం ఇతర పళ్ళకు పాక్కుండా దాన్ని మనం ఆపవచ్చు ఇంకా చాలా మందికి ఉండే మెయిన్ డౌట్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అసలు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఏమి డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోకూడదు అని చాలా మంది భావిస్తుంటారండి బట్ అది పూర్తిగా అవాస్తవం ఇది వాళ్ళకి ఏదైతే ఇబ్బంది ఉంటాయి ఎక్కువ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లో హార్మోన్ ఇంబాలెన్సెస్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో దానివల్ల చిగుర్లు వాపు రావడం లేకపోతే బ్లీడింగ్ రావడం నోరు దుర్వాసన రావడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ మీద కాకుండా బేబీ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ కేర్ తీసుకోరు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఫుడ్ తో పాటు లేకపోతే వాటర్ తో పాటు అదంతా నోట్లో ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో దాన్ని మింగు వేస్తూ ఉంటారు దానివల్ల బేబీకి కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ పెద్ద ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకోమని కూడా చెప్పమండి ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే మనం చైర్ పొజిషన్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకొని వాళ్ళు కంఫర్ట్ ఉన్న పొజిషన్ లో చూసుకొని మనము ఈ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి చిన్నవి అంటే క్లీనింగ్ నార్మల్ క్లీనింగ్ లేకపోతే మైన గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ వరకు ఇవ్వడం ద్వారా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వాళ్ళకే కాకుండా బేబీకి కూడా క్యారీ అవ్వకుండా చూసుకోవచ్చు మనం ఓకే డాక్టర్ కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మమత హైదరాబాద్ నుంచి హలో మమత గారు చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి హలో హలో చెప్పండి మమత నమస్కారం అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి మా మదర్ కి పళ్ళు తీసామండి ఓకే పైన కింద రెండు పళ్ళు పుచ్చిపోయానేసి టోటల్ గా మొత్తం పళ్ళని తీసేశారు ఓకే అండి సెట్ ఇచ్చారు సెట్ వల్ల తినడానికి రావట్లేదు ఓకే అండి ఎంత ఉంటుందండి మీ మదర్ వయసు ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ మధ్య షుగర్ ఏదైనా ఉందా అండి మీ మదర్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఫార్టీ టు ఫార్టీ త్రీ మధ్యలోనే ఊడిపోయి అంటే చాలా తక్కువ ఏజ్ లో ఊడిపోయినట్టే అండి మీరు ఏం కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదు ఆ సెట్ ఎందుకు లూజ్ అవుతుంది అంటే మనం పళ్ళు తీసిన వెంటనే మనం పళ్ళు అనేది రిప్లేస్ చేసుకోకుండా చాలా నెలలాగో సంవత్సరాలాగో రిప్లేస్ చేసుకుంటూ ఉంటామండి సో దానివల్ల ఎముక అనేది కొంచెం శ్రింక్ అయ్యి అరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మ
ఖచ్చితంగా మంచి ఆహారం నవిల్ తినొచ్చు మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మేడం కాల్ కట్ ఓకే డాక్టర్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ళ వ్యాధులతో చాలా మంది బాధపడుతుంటారు అలాంటి వాళ్లకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఈ నోటి దుర్వాసన అనేది చాలా మంది వాళ్ళ గురి వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్పపోయిన పక్కన వాళ్ళు చెప్పే వరకు వాళ్ళు గుర్తించలేరు అది చాలా కామన్ గా ఉన్న ప్రాబ్లం ఈ నోటి దుర్వాసన లేకపోతే చిగుళ్ళ నుంచి బ్లీడింగ్ రావడం అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు వచ్చేసి మనకు లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే నోటిలో ఏవైతే క్రిములు ఉన్నాయో ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మనం వాడుకు భాషలో చెప్పాలంటే పాచి గార అంటాం వాటిని తొలగించుకోకపోవడం వల్ల బ్లీడింగ్ గమ్స్ అనేవి మనం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఇది ఒకటే రీజన్ కాదండి ఇంకొక రీజన్ వచ్చేసి మనకి లో జనరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కొంతమంది వైటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది అంటే మన ఫుడ్లో కావాల్సినంత వైటమిన్ సి దొరకదు వాళ్ళు దానివల్ల చిగుర్లు పఫీగా అంటే ఇట్లా మెత్తగా మారిపోయి బ్లీడింగ్ రావడం జరుగుతుంది కొంతమంది కొన్ని రకాల ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉంటారు బీపీకి సంబంధించినవి లేకపోతే కొంతమంది రక్తం పలచబడడానికి ఎక్కువ స్ప్రీన్ ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అవి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట దానివల్ల కూడా చిగుర్ల నుంచి బ్లీడింగ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది కొంతమంది గమ్ డిసీజెస్ చిగుర్ల షుగర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు షుగర్ పేషెంట్స్ లో మనకి ఈ గమ్ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చిగుర్లు మెత్తగా అయిపోయి ఊరికే టచ్ చేయంగానే మనకి ఇలా బ్లీడింగ్ రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా ఎక్కువ మనం ఈ గమ్ డిసీజ్ అంటే చిగుర్ల నుంచి బ్లీడింగ్ రావడం అనేది ఎక్కువ మనం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అంటే గ్రోయింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్న ఆడపిల్లల్లో చూడొచ్చు లేకపోతే మెనోపాస్ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళలో చూడొచ్చు తర్వాత ఎక్కువ వచ్చేసి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వీళ్ళలో ఎక్కువ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ వరకే చూసుకొని నోటి వరకే చూసుకొని మాకు బ్లీడింగ్ ఎందుకు వస్తుంది వస్తుంది అని ఆలోచిస్తారు కానీ బట్ జనరల్ గా మనం వేసుకునే ఇతర మెడిసిన్స్ వల్ల లేకపోతే మనం తీసుకునే కేర్ కొంతమందికి లివర్ డిసీజెస్ ఉండొచ్చు వాటి వల్ల కూడా మనకి బ్లీడింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట ఓకే డాక్టర్ నోటి సమస్యకు జనరల్ హెల్త్ కి మధ్య ఏమైనా సంబంధం ఖచ్చితంగా ఉందండి మనకి నోటి సమస్య అంటే అది ఓరల్ హెల్త్ అంటే మనకి నోటి వరకు మాత్రమే పరిమితం అవ్వదు అండి ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే నోటిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో క్రిములు పాచి ఏదైనా మన వాడుకు భాషలో వాడేవి మన ఆహారం ద్వారా నీళ్ల ద్వారా మన బాడీలోకి చేరుతుంది చేరి బ్లడ్ లో మిక్స్ అయ్యి కడుపులోకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది బాడీ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉన్నాయి దీని మీద మనకి కొత్తగా స్టడీస్ కూడా ఉన్నాయండి ఇవి ఎంత డేంజర్ ఉంటాయంటే ఈ బ్యాక్టీరియా చాలా మంది మా దగ్గరికి డెంటల్ హాస్పిటల్ కు వచ్చే విజిట్ చేసే పేషెంట్స్ చాలా మంది అంటారు మమ్మల్ని కార్డియాలజిస్ట్ పంపించారండి ఫస్ట్ నోట్ లో ఉన్న ఇబ్బందులు ఏదో చెక్ చేయించుకొని రమ్మన్నారు ఏదైనా విరిగిపోయిన మొక్కలు ఉన్నా లేకపోతే కదిలే పళ్ళు ఉన్నా వాటిని కరెక్ట్ చేయించుకొని రమ్మన్నారు అని ఎక్కువ చెప్తుంటారు ఇంకా వచ్చేసి క్యాట్రాక్ సర్జరీ ఉందండి బట్ మీరు ఫస్ట్ వెళ్ళి డెంటల్ డాక్టర్ ని విజిట్ అవ్వండి అని చెప్పారు అని చెప్తారండి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా రిలేషన్ ఉంటుంది మనకి ఏదైతే ఈ నోట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా దానికి చాలా పవర్ గా పవర్ఫుల్ ఉంటుందండి మన ఫుడ్ ద్వారా లేకపోతే వాటర్ ద్వారా మన బాడీలోకి చేరి హార్ట్ లివర్ కిడ్నీ తర్వాత బ్రెయిన్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఇంకా దాంతో పాటు ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ లో ఏదైతే ఈ గమ్ డిసీజ్ గానీ నోటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవైతే ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో అది వాళ్ళకే కాకుండా బేబీకి కూడా అవి క్యారీ అవ్వచ్చు దానివల్ల కూడా ఇబ్బందులు పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఖచ్చితంగా రెండింటికి జనరల్ అక్కడ జనరల్ హెల్త్ అండ్ ఓవరాల్ హెల్త్ కి మనకి సంబంధం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు ఊడిపోయిన పళ్ళని రీప్లేస్ చేసుకోకుండా అలానే వదిలేస్తూ ఉంటారు దాని వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఊడిపోయిన పళ్ళని చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే సపోజ్ ఒక కుడివైపు ఒక దంతం ఊడిపోయింది అంటే పళ్ళు వదిలవడం వల్ల గాని ఏదైనా దెబ్బ తగలడం వల్ల గాని పుచ్చు వల్ల గాని అలా ఊడిపోతే చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే నెగ్లెక్ట్ చేసేసి అశ్రద్ధ చేసి ఇప్పుడు కాదులే కొన్ని రోజులు అది చూద్దామని చెప్పి చక్కగా ఎడం వైపు నవ్వులుతూ ఉంటారు దాని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎడం వైపు ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది పడుతూ ఉంటుంది పళ్ళ మీద దాంతో పాటు నరాలన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న కనెక్టెడ్ అంటే చెవి గొంతు తల వీటన్నిటికీ నరాల సంబంధం ఉంటుంది సో అటు కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ పెయిన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు బట్ ఏంటంటే అది అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల అటువైపే నవ్వులుతూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే ఒక కుడివైపు ఒక సపోజ్ ఒక దంతం ఊడిపోతే దాన్ని రిప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాని పైన ఉన్న పన్ను కిందకి జారడం అంటే మనకి డెంటల్ సీక్వెన్స్ అనేది ఉంటుంది పై పన్నుకి కింద పన్ను అని ఆ డెంటల్ సీక్వెన్స్ అనేది దెబ్బతినడం వల్ల సరిగా ఆహారం నవ్వలేరు అంటే రెండు వైపులా నవ్వితే ఎంత మంచి ఆహారం గట్టిగా నవ్వి తినగలరో అలాంటి ఆహారం అనేది తినలేరు
వెళ్ళి మీరు కన్సల్ట్ చేసినట్టయితే అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి దానికి ఎలాంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది మీరు అక్కడ అడిగి తెలుసుకొని పన్ను పెట్టించుకోవడం ద్వారా మనం హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే రోజు ఆహారం నవ్వడం చక్కగా ఎలా అయితే నవ్వులు తింటాం అంతా కూడా క్యారీ చేయొచ్చు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం ఇంతియాజ్ అలీ హైదరాబాద్ ఇంతియాజ్ అలీ చెప్పండి డాక్టర్ గారు అనుకుంటే ప్రాబ్లం ఏంటి హలో హలో అండి చెప్పండి చెప్పండి కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి మీకు ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుందండి లూజ్ అయితే అసలు మీకు ప్రాబ్లం ఎందుకు అంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల లూజ్ అయిందా అండి సరే సార్ మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది సార్ పెయిన్ అయితే అసలు అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా మనం ఎక్స్రే ద్వారా గుర్తించొచ్చండి మీ నియరెస్ట్ దగ్గరలో ఉన్న పాదా డెంటల్ బ్రాంచ్ కు వెళ్ళి మీరు సంప్రదించినట్లయితే అక్కడ డెంటిస్ట్ చూసి అసలు మీకు అక్కడ ఎందుకు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది లేకపోతే పళ్ళు ఎందుకు వదిలేయిందని చూసి మీకు సలహాలు ఇస్తారండి మీరు ఏం వర్రీ అవ్వద్దు మీ దగ్గరలో ఉన్న పాదా డెంటల్ బ్రాంచ్ కి విజిట్ చేయండి ఓకే డాక్టర్ ఇంకొక కాల్ తీసుకుందాం అశోక్ గుంటూర్ అశోక్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నమస్తే సార్ చెప్పండి ంతాలు అంటారండి అక్కడ ఏంటంటే అది కొంచెం కింద నరం కి దగ్గరగా ఉంటుంది అనమాట దాని వల్ల మీకు అప్పుడప్పుడు హెడ్ ఏక్ రావడం చెవు నొప్పి రావడం గొంతు నొప్పి రావడం కూడా జరుగుతుంటుందండి అది నవ్వు మీద ప్రెజర్ పెట్టి కంప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట నవ్వు ని సో మనకి ఇంకా అక్కడ ఏదైనా ఫుడ్ ఇరుక్కోవడం వల్ల మీరు కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేస్తే దాని ముందు ఉన్న పన్ను కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుందండి సో ఒకసారి ఎక్స్రే తీయించుకుంటే అక్కడ మనకి ఇన్ఫెక్షన్ పైన పైన ఉంటే ఫిల్లింగ్ ద్వారా కరెక్ట్ చేయొచ్చు లేదు పుచ్చు బాగా లోపలికి వెళ్ళిందంటే జ్ఞానదంతాన్ని తీర్చుకోవాలండి తీర్చుకొని రిప్లేస్మెంట్ కూడా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు బట్ మీరు కరెక్ట్ గా మాత్రం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సార్ చిన్నపిల్లలు వచ్చే దంత సమస్యలకు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటే చాలా మంది చిన్నపిల్లలే కదా అప్పుడే డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎందుకు అని చెప్పి చాలా అశ్రద్ద చేస్తుంటారండి చిన్నపిల్లలు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వచ్చేసి చెప్పరు మనకి ఈ ప్రాబ్లం ఉంది అని చెప్పి సో పేరెంట్సే మనల్ని చూ వాళ్ళని గమనించి అసలు ప్రాబ్లం ఏంటి వాళ్ళు ఏంటంటే ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట పంటి నొప్పి ఏదన్నా వస్తే వద్దులే వెంటనే డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు ఇంజక్షన్స్ వేస్తారు అని భయపడుతుంటారు బట్ అలా కాకుండా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ముందలే ముందు స్టేజ్ లోనే వాటిని గమనిస్తూ ఉంటే సో చిన్న దాంతో అంటే వాళ్ళు భయపడకుండా ఇప్పుడు మనకి పెయిన్ లేకుండా వాళ్ళకి స్ప్రే ఇచ్చేసి అక్కడ పుచ్చు తీసేసి అక్కడ మనం ఫిల్లింగ్ అనేది కూడా చేయొచ్చు తర్వాత అవి మనం చిన్న స్టేజ్ లోనే గమనించకూడడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ అవి పర్మనెంట్ కింద పర్మనెంట్ బర్డ్స్ అనేవి తయారవుతూ ఉంటాయి చిన్న పిల్లలు వాటికి కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పాకకుండా చూసుకోవచ్చు ఇంకొకటి వాళ్ళు ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ అనేది చూసుకుంటూ ఉండాలి అంటే పళ్ళు ఏదైనా ఊడిపోవలసిన వయసులో ఊడిపోకుండా ఉండిపోతే వెంటనే ఆ పన్ను తీర్చడం వల్ల ఆ పర్మనెంట్ పన్ను కూడా మనకి కరెక్ట్ పొజిషన్ లో కరెక్ట్ గా అనేది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అవి కరెక్ట్ అవుతాయిలే ఇంకా అప్పుడే కాదు కదా ఇంకా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ రాలేదు కదా అని చెప్పి చాలా మంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దాని వల్ల ఏమవుతుంది పళ్ళు వెనక్కి ముందుకి అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇంకొకటి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం గుర్తించకపోతే వాళ్ళ పెయిన్ వల్ల ఫుడ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు అది వాళ్ళ గ్రోత్ మీద వాళ్ళ ఎదుగుదల మీద ఖచ్చితంగా ఎఫెక్ట్ పడుతుందండి సో మనమే వాళ్ళ కేర్ తీసుకొని ఎలా బ్రష్ చేసుకోవాలి దగ్గర నుండి వాళ్ళకి బ్రషింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్పించడం సో ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత వెంటనే రిన్స్ వేసుకోమని చెప్పడం ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండాలి మనం ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం రుక్మిణి హైదరాబాద్ నుంచి రుక్మిణి గారు చెప్పండి పెట్టచ్చండి పెట్టచ్చు మీకు మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా పళ్ళు పోయినప్పుడు ఇంప్లాంట్స్ అనేవి మనకి ఇప్పుడు న్యూ ఇయర్ టెక్నాలజీ ఉందండి మనకి ఎటువంటి పెయిన్ లేకుండా పెద్ద పెద్ద ప్రొసీజర్స్ ఏమి లేకుండా బ్లీడింగ్ ప్రాసెస్ ఏమి లేకుండా చిన్న చిన్నది అంటే రూట్ ఫామ్ మనకు వేరు భాగం ఎలా ఉందో అలా ఇంప్లాంట్ అనే కొత్త అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ద్వారా మనం వెంటనే దవడ పళ్ళుని సరిచేసేయచ్చు వెంటనే పక్క రోజే మనకి క్యాప్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుందండి అది పెద్ద 
ట్రీట్మెంట్ ఏం కాదు సర్జికల్ ప్రొసీజర్ కాదు దాని గురించి ఏం భయపడద్దండి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం ప్రభాకర్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి ప్రభాకర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి నేను ఈ అదే అమ్మా నేను పళ్ళు పోతే కట్టించుకున్నాను ఓకే సార్ కట్టించుకున్నా కూడా ఈ గ్యాప్ ఉన్నాడు అంటే సెట్ కాలేదు కా మీరు అన్నట్టు టీవీలో చెప్పినట్టు నమలడం వల్ల కానీ గ్యాప్లు ఉంటున్నాయి బాగా ఓకే కంప్లీట్ గా నమలలేకపోతున్నా పన్ను ఎక్కడో ఒకతో పెద్ద ముందుకు వచ్చి దాన్ని అటాచ్ అయ్యి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది ఓకే సార్ కరెక్ట్ సెట్ చేయలేదు ఈ పళ్ళ సందన కూడా కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంటుంది ఓకే ఈ పళ్ళ సందు గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఏం తిన్నా పళ్ళ సందు లేడుకోవడం బాగా జరుగుతుంది ఓకే సార్ పళ్ళ దాని చన్నది ఏదైనా పెట్టి తీస్తే గానీ ఆ పేన్ అనేది తగ్గుతుంది లేకుంటే అది అట్లే ఉండిపోతే తీయడం ఫ్రెష్ తోనే తీస్తే సాధ్యం కాదు లేదు ఓకే అండి అవునండి మీకు ఫస్ట్ ఆ పెట్టిన క్యాపులు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేవో ఫస్ట్ చూసుకోవాలండి ఏదైనా హై పాయింట్ అంటే ఉండవలసిన దానికంటే ఎక్కువ ఏదైనా ఎత్తు ఉంటే వాటిని కరెక్ట్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు చక్కగా అదనేది సెట్ అవుతుంది ఇంకా గ్యాప్స్ ఉన్నాయంటున్నారు కదా మీకు షుగర్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే మనకి పళ్ళు పెట్టిన తర్వాత ఆ క్యాపుల్ కి అను గమ్ గమ్ లైన్ ఉంటుందండి ఆ రెండింటి మధ్యలో కూడా ప్లేస్ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ ఏదైనా ప్లేస్ ఉందా లేకపోతే కరెక్ట్ గా క్యాప్స్ ఫిట్ అయ్యా లేదా అనేది ఒకసారి చూసుకోవాలండి మనం దాన్ని బట్టి మనకి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వచ్చు మనకి ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం శేఖర్ రెడ్డి శేఖర్ రెడ్డి హలో శేఖర్ రెడ్డి గారు చెప్పండి శేఖర్ రెడ్డి పోచారం చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి హలో చెప్పండి శేఖర్ రెడ్డి ఈ కట్టించుకుంటే నొప్పులు పెడుతున్నాయి ఓకే సార్ ఈ నొప్పులు పెడుతుంటే మధ్యన ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా రబ్బర్ది అవునండి అది పెట్టుకుంటే పోతుందని చెప్తున్నారు ఓకే దానికి ఎంత అవుతుంది ఏంటిది అంటే మీరు తీసి పెట్టుకునే సెట్ వాడుతున్నారా సార్ లేకపోతే ఫిక్స్డ్ పల్లె ఇవి క్యాప్స్ వాడుతున్నారా నాకు పండ్లు ఉంటే మధ్యన రెండు మూడు పండ్లు పెట్టి సరి చేసిన తండ్రి ఓకే బ్రిడ్జ్ లాగా పెట్టుకున్నారు క్యాపులు పెట్టుకుని అయితే ఇప్పుడు ఇది పెట్టాలి అని అంటున్నారు అంటే సార్ ఇప్పుడు మీకు ఆ గ్యాప్ మధ్యలో ఏదైనా ఆహారం ఇరుక్కోవడం గానీ మీకు కొరకడం ఇబ్బందిగా ఉంటే అక్కడ మిగతా పళ్ళు ఏదైనా హైట్ ఉందో లేదో ఫస్ట్ చూసుకోవాలి సార్ లేకపోతే ఇప్పుడు మనం చూపిస్తుంది మీరు పెట్టుకోవాలి అంటే అది ఎక్కువ వచ్చేసి మనకి పళ్ళ మధ్యలో సందులు ఉన్నప్పుడు ఇస్తారు ఓకే డాక్టర్ కాల్ తీసుకుందాం బషీర్ హలో బషీర్ గారు చెప్పండి హలో బషీర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి మీరు టీవీ చూడకుండా ఫోన్ మాట్లాడండి సార్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి బషీర్ గారు మీరు ఓకే జ్ఞానదంతం పెయిన్ వస్తుంది ఇరుగుతుంది ఓకే సార్ ఈ జ్ఞానదంతం మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం అండి జ్ఞానదంతం కింద పెద్ద నరం పాస్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ నరం అన్ని భాగాలు కంటే చెవి గొంతు తల కూడా కనెక్షన్ ఉంటుందండి ఆ నరము సో దాని మీద ఏదైనా ఒత్తిడి పడుతుందా అండ్ అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అనే దాన్ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి అంటే స్ట్రైట్ ఉందా కొంచెం కరువుడు ఉందా మొత్తం ఎముకలోకుందా అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉందండి మీ దగ్గరలో ఉన్న బ్రాంచ్ కు వెళ్తే వాళ్ళు చూసి ఎక్స్రే తీసుకొని దాని ద్వారా దాన్ని తొలగించాలా లేకపోతే ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చా అనేది కూడా మీకు చెప్తారండి ఓకే డాక్టర్ ఇప్పుడు రూట్ కెనాల్ అంటే భయపడుతూ ఉంటారు అందరూ ఏదో పెద్ద ఆపరేషన్ భయపడుతూ ఉంటారు దాని వల్ల ఎలా ఆ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటుందా ఎలా ఉంటుందా ట్రీట్మెంట్ రూట్ కెనాల్ అనేది అసలు ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి పన్నును సేవ్ చేసే ఆప్షన్ అండి ఫస్ట్ అందరూ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రూట్ కెనాల్ అంటే బాగా పెయిన్ వచ్చే ప్రొసీజర్ అదేదో సర్జికల్ ప్రొసీజర్ లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది పెయిన్ తో కూడుకున్నది అని చెప్పి చాలా మంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారండి సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎంత అడ్వాన్స్ న్యూ ఇయర్ టెక్నాలజీస్ వచ్చినా మన న్యాచురల్ టూత్ ని సేవ్ చేసుకోవడమే బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి సో ఈ రూట్ కెనాల్ అనేది మనకి ఏదైనా పన్ను విరిగిపోయినా రంధ్రం పడినా పుచ్చు డీకే అంటుంటారు కేరిట్స్ టూత్ అంటుంటారు 
సో అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా తీసేసి లోపల ఉన్న నరంని శుభ్రం చేసేసి అక్కడ మెడిసిన్ పెట్టేస్తారండి చిన్నది రూట్ కెనాల్ ఇప్పుడు మనకు కొత్తగా వచ్చిన అడ్వాన్స్ మనకి ఎండోమోటార్ అని చెప్పి లేజర్ రూట్ కెనాల్స్ అని కూడా మనకి చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి సో మీరు రూట్ కెనాల్ గురించి అసలు పెయిన్ ప్రొసీజర్ అనేది మనం మైండ్ లో నుంచి తీసేయండి చక్కగా పన్నుని సేవ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఏదైనా విరిగిపోయిన పళ్ళకి పుచ్చు పళ్ళకి లేకపోతే సెన్సిటివ్ గా ఉన్న పళ్ళకి ఈ రూట్ కెనాల్ అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది చాలా పెయిన్ లెస్ ప్రొసీజర్ తక్కువ ఖర్చు సార్ ఇప్పుడు మొత్తం అవి బ్రిడ్జ్ పెట్టుకోవడము అట్లాంటి పెద్ద ప్రొసీజర్స్ కాకుండా తనకి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ మంత్ మనం సేఫెస్ట్ పీరియడ్ అంటాం అనమాట సో మీకు వెళ్ళి ఒకసారి కలిసినట్టయితే డాక్టర్ ని డెంటల్ డాక్టర్ ని అక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి మినిమం క్లీనింగ్ అనేది చేయించుకోవచ్చు అండి సో మనం ఈ టైంలో ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద మెడిసిన్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ యాంటీబయాటిక్ అనేది అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మినిమం చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ అనేది అంటే పళ్ళు క్లీన్ చేసుకొని చిన్న ఏదైనా పుచ్చులు ఫిల్లింగ్స్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు అండి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు ఇలాంటి వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది ఈ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు అనేది మనకి ఏజ్ ని బట్టి ఉంటుందండి అంటే చిన్న వయసులోనే దాన్ని మనం గమనిస్తేమంటే చిన్న పిల్లలు పెన్నులు పెన్సిల్స్ ఇవి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు సో దాని వల్ల ఇంకా నాలుగుతో పళ్ళను ముందుకు నెడుతూ ఉంటారు అనమాట సో కొంతమందికి జెంటిక్ గానే పళ్ళు ఎత్తు వంకర వస్తూ ఉంటాయి ముందు తరాల్లో ఎవరికైనా ఉన్నా కూడా వస్తూ ఉంటాయి సో వాళ్ళకి వచ్చేసి మనకు ఆర్తో ట్రీట్మెంట్ అంటే కరెక్ట్ టైంలో మనం దాన్ని చూసి మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలిగితే పేరెంట్స్ కనుక గమనిస్తే మనకి ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి మనకు ఆర్తో ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉన్నాయండి అంతకు ముందు లాగా అంటే నవ్వినప్పుడు స్మైల్ చేసినప్పుడు మెటల్ అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది అలాంటిది కాకుండా ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లైగేటింగ్ అని చెప్పి కొత్తగా మనకి ఇంకా ఎలైనర్స్ అని చెప్పి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి వీటన్నిటి ద్వారా ఆ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సందు పళ్ళు వీటన్నిటిని కూడా కరెక్ట్ చేయొచ్చు కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళైతే అంటే కొంచెం ఎక్కువ పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళు ఈ ట్రీట్మెంట్ కి వాళ్ళు విల్లింగ్ గా లేకపోతే మనం స్మైల్ డిజైనింగ్ అని అంటే ఉన్న క్యాప్ ని కొంచెం చిన్న ఉన్న పళ్ళని కొంచెం సైజ్ చేసేసి పైన క్యాప్స్ తొడుగు లాంటివి ఇస్తారండి దీని వల్ల మనం అందమైన చిరునవ్వుని తిరిగి పొందవచ్చు మనం అంతకు ముందు ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నామో అలానే ఉండొచ్చు ఆంజనేయులు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి పెయిన్ ఉందా అండి నొప్పి ఉందా నొప్పి తగ్గింది మేడం సార్ ఫస్ట్ అది ఒక చిన్న ఎక్స్రే తీసుకుంటారు సార్ దాంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ పైన లేయర్ లోనే ఉంది అంటే మనం చిన్న ఫిల్లింగ్ ద్వారా దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు లేదు లోపలికి వెళ్ళిపోయి నరం ని తాకింది మీకు రాత్రి పూట పడుకున్నప్పుడు పెయిన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఫుడ్ ఇరుకుతుంది అంటే ఫస్ట్ అది నరం వరకు వెళ్ళిందో లేదో చెక్ చేసుకుంటే ఆ నరం వరకు వెళ్తే మనం రూట్ కెనాల్ చేసుకుని పైన క్యాప్ వేసుకోవడం ద్వారా పన్నును సేవ్ చేసుకోవచ్చు పన్నును తీయవలసిన అవసరం అయితే లేదండి రెండు వేల పన్నెండులో యాక్సిడెంట్ అయింది ఓకే ఆ యాక్సిడెంట్ అయి విరిగిపోయినప్పుడు దాన్ని ఏపించుకోవాలంటే అలాగ అనేది అర్థం కావట్లేదు మేడం అలా విరిగిపోయిన పళ్ళకి ఫస్ట్ రూట్ కెనాల్ అనే ద్వారా అనే ట్రీట్మెంట్ ద్వారా లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్ట్ అయిన నరాన్ని తీసేస్తారండి తీసేసి మీకు పక్క పన్ను ఏ షేడ్ లో ఉందో ఏ షేప్ లో ఉందో సేమ్ అదే షేప్ లో మనకి క్యాప్ అనేది ఇస్తారు సో మీకు అలా విరిగిపోయిన పళ్ళను కూడా మనం కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి విరిగిపోయిందని పన్నును తీర్చుకొని ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి సో దానికి కూడా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ క్యాప్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది మధుసూదన్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మధుసూదన్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఇంతకుముందు రెండు నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా పళ్ళు ఓకే అండి పండు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్న తర్వాత దవడ ఒక దవడ వన్ సైడ్ కొద్దిగా నాకు ఇబ్బందికరంగా ఉంది మేడం నవలడానికి రావట్లేదు పండక్కడ కాదు దవడ సైడ్ అవునా ఓకే అండి సో రెండు వైపులా మనకి ఈక్వల్ గా అంటే పెట్టుడు పళ్ళు కూడా అది రెండు వైపులా ఈక్వల్ గా చూసుకొని పెట్టాలండి మనం ఒక వైపు పళ్ళు ఊడిపోయాయి అని ఆ క్యాప్స్ ని మనం ఎత్తుగానో ఎత్తు తక్కువగానో ఇవ్వడం వల్ల రెండు వైపులా దవడ ఎముకలు అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండవు సో దాని వల్ల ఏంటంటే మీరు నవ్వలేటప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అది రెండు వైపులా ఈక్వల్ గా ఉందా లేదా మనం కరెక్ట్ చేయించుకోవాలండి ఫస్ట్ 
ओके डॉक्टर थैंक यू चक्ट सलह इच्छा थैंक यू डॉक्टर ओके थैंक यू